அனைவருக்கும் வணக்கம் வெற்றி வாழ்க்கையில் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதில் வெற்றி பெற்றோம்னா மகிழ்ச்சி தான் சின்ன வெற்றி பெரிய வெற்றி அப்படிலாம் ஏதானு உண்டா கிடையாது வெற்றினாலே மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம வெற்றியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சக்ஸஸ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றின ஒரு சின்ன அறிமுகம் நான் உமா சந்திரசேகரன் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் ஃபிசிக்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் எஜுகேஷன் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் டீச்சிங் லைனில் இருந்திருக்கேன் டீச்சராக இருந்திருக்கேன் அதில் பதிமூணு வருஷம் பிரின்ஸிபலாக ஆர்மி ஸ்கூல் இராணுவ பள்ளியில் பிரின்ஸிபலாக இருந்த ரிட்டையரான் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு எப்பொழுதுமே ரொம்ப பிடிக்கும் இட் இஸ் மை பேஷன் பேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம செய்கிற செயல் எதுவுமே வெற்றி பெறும் சரி நம்ம கண்டென்ட்டை பார்க்கலாம் சீக்ரெட் வெற்றிக்கு என்ன சீக்ரெட் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் நான் இப்போ சொல்ல சொல்ல உங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன கற்பனை பண்ணிகிட்டே வாங்க விஜுவலைஸ் பண்ணுங்கள் காட்சிப்படுத்தி பாருங்கள் என்னது சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கணும் இது என்னுடைய கோல் இது சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கணுங்கிறது என்னுடைய கோல் அப்போது சின்னதாக இருக்கிறப்ப என்ன செய்வோம் ஒரு மூணு வயசு ஒரு மூணு சக்கர சைக்கிள் வாங்கி தருவாங்க அதை ஓட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் சப்போர்ட் கொடுக்குற சைக்கிள் வாங்கி தருவாங்க அதை ஓட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சப்போர்ட் எல்லாம் கழட்டி விட்டுட்டு சைக்கிள் ஓட்ட சொல்லுவாங்க ரொம்ப நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அறிவுரைகள் சொல்லுவாங்க நேர பாரு ஈடுப்ப வளைக்காத சக்கரத்தை பார்க்காத ஹேண்டில் வார ஸ்ட்ரைட்டை பிடி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இதை பார்த்த உடனே ஐயோ நம்மளில் சைக்கிள் ஓட்ட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் சரி அதையும் மீறி பெடலை அழுத்தி சைக்கிள் ஓட்டணும் விழுவோம் விழாமல் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுனவங்க யாருமே கிடையாது விழுந்த உடனே சின்ன அடியாக இருக்கலாம் பெரிய அடியாக இருக்கலாம் அப்படியே தட்டி விட்டுட்டு திரும்பியும் ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்து கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சுன்னா நாளைக்கு ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு மறுநாளைக்கு என்ன சைக்கிள் ஓட்டணுமா ஒன்று ஆமாம் சைக்கிள் ஓட்டணும் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுப்போம் ரெண்டு மூணு நாளில் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுன்றுவோம் இதில் பாருங்களேன் ரெண்டு படி முதல் என்னது கீழே விழுந்த உடனே இதை ஒரு தோல்வியாகிட்டு ஐயோ நான் இனிமேல் சைக்கிள் ஓட்ட மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது உறுதியோட சைக்கிள் ஓட்ட திருப்பியும் தொடங்குறீங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் முதல் வெற்றி அடுத்த வெற்றி என்ன சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிறது அது அடுத்த வெற்றி ஸோ உங்களுடைய இலக்கு என்ன மாதிரி நிர்ணயிச்சிங்க சைக்கிள் ஓட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய இலக்காக குறிப்பிட்டு வச்சிங்க ரன்னிங் ரேஸ் பார்க்கலாம் நம்ம ரன்னிங் ரேஸ் பார்ப்போம் எல்லா ரன்னிங் ரேஸ்லேயும் ஸ்டார்ட் லைன் ஒன்று இருக்கும் ஃபினிஷ் லைன் ஒன்று இருக்கும் ஸ்டார்ட் லைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் பின்பற்றி ஃபினிஷ் லைனை போய் ரீச் பண்ணும் ஃபினிஷ் லைன் இல்லாமல் ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் இருக்க முடியுமா முடியாது அந்த ஃபினிஷ் லைன் தான் ரீச் பண்ண வேண்டிய கோல் ஆனால் விதிமுறைகளை பின்பற்றணும் இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க ஃபஸ்ட்டு சந்திரயான் சந்திரயான் ஒன் 
அதை சந்திரயான் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா சந்திரன் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு தெரியும் நிலா யான் அப்படின்னா வெஹிக்கிள் எந்திரம் அதனால லூனார் வெஹிக்கிள் அதை தான் சந்திரயான் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு இலக்கு நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க என்னது இது வந்து இந்த மிஷனுக்கு பேர் லூனார் மிஷன் என்னது சந்திரனில் போய் கால் பதிக்கிறது இதுதான் இலக்கு ஆனால் சந்திரயான் ஒன் அதில் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை ஆனால் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுது என்ன தெரியுமா மூனில் ட்ரேசஸ் ஆஃப் வாட்டர் தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சந்திரயான் டூ அனுப்பினாங்க இதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆகலை ஆனால் எங்கே எல்லாம் நிலாவுடைய சர்ஃபேஸில் மூனுடைய சர்ஃபேஸில் தண்ணி நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சந்திரயான் த்ரீ வெற்றிகரமாக மூனில் போய் லேண்ட் ஆச்சு என்ன மாதிரி லேண்டிங் ரெண்டு அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம நாலாவது கண்ட்ரி நாலாவது நாடு எதுக்கு மூனில் போய் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முதல் நாடு எதுக்கு மூனுடைய சதர்ன் போல் சதர்ன் ரீஜனில் போய் லேண்ட் ஆன முதல் நாடு நம்ம நாடு ஸோ என்ன கோல் நிர்ணயிச்சாங்க நிலாவில் போய் கால் பதிக்கணும் அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொண்டு போய் அச்சீவ் பண்ணாங்க கோலை செட் பண்ணாங்க அதோட என்னவாக இருந்தாங்க எஸ் வி கேன் டூ இட் இந்தியா கேன் டூ இட் அப்படிங்கிற உந்துதலோட கண்டினியூஸாக வேலை பண்ணாங்க இதுதான் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் எதுக்கு வெற்றி பெறதுக்கு இந்த படத்தை பாருங்களேன் இதில் இருக்கிற உயிரினத்தோட பேர் நீலகிரி தார் நீலகிரி வரையாடு நீலகிரி அப்படின்னு நான் சொன்னோடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் நீலகிரியில் இருக்கிற மவுண்டன் ரேஞ்ச் இந்த உயிரினம் இப்போ வந்து அல்மோஸ்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதனால் காப்பாற்றப்பட வேண்டிய உயிரினம் அருது இது இந்த கூட்டம் என்ன பண்ணுனாக்க இவங்களுடைய உணவு என்ன தெரியுமா பசுமையான புல் பசுமையான புல்லை தேடி ரொம்ப செங்குத்தான மலைகளில் கூட ஏறி அனாயாசமாக பசுமையான புல்லை தேடி போகும் கூட்டம் கூட்டமாக இந்த வரையாடுக்கு மோட்டிவேஷன் என்ன அவங்களுடைய உணவு என்ன உணவு பசுமையான புல் இது பாருங்கள் தூக்கணங்குருவியோட கூடு வீவர் பேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எத்தனை அழகான கூடு இது ஒரு தூக்கணங்குருவி வந்து இது மாதிரி ஒரு கூடு கட்டிட்டு கூடு கட்டிட்டு உணவு தேட போயிடுச்சு சாயங்காலம் திரும்பி வந்து பார்த்தா அந்த கூடை யாரோ கலைச்சி போட்டுருந்தாங்க திருப்பியும் கட்டிட்டு கட்டி முடிச்சுட்டு திருப்பியும் உணவு தேடி போயிடுது திருப்பியும் வந்து ஈவினிங் பார்த்தாக்க சாயங்காலம் பார்த்தா அந்த கூடை யாரோ கலைச்சி போட்டுருந்தாங்க இது யாருடா இது போல் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த முறை கூடை கட்டிட்டு அங்கேயே வெயிட் பண்ணி பார்த்துது ஒரு குரங்கு அதை வந்து கூட்டை கலைச்சி போட்டுது ஏன் என்னோடய கூட்டை நீ கலைக்கிற எனக்கு கூடை கட்ட தெரியாது கலைக்க தான் தெரியும் அப்படின்னு குரங்கு பதில் சொல்லிட்டு அதுக்கு இந்த தூக்கணங்குருவி சொல்லிட்டு இந்த கூடு என்னுடைய வீடு ரெண்டாவது என் குஞ்சுகளை பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் அதை போய் நீ கலைச்சி போடக்கூடாது ஆனால் ஒரு விஷயம் பாருங்கள் இந்த தூக்கணங்குருவி எவ்வளோ ஒரு மோட்டிவேஷனோட உந்துதலோட திருப்பி திருப்பி வீடு கட்டிட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா ட்ரை கீப் ட்ரையிங் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை அந்த காலத்திலலாம் அரசர்களுக்கு நாட்டுடைய அரசர்களுக்கு படைகள் இருக்கும் 
காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை இதில் சோழர்களுடைய பலமே யானைப்படை தான் அரசனுடைய யானை பேர் பட்டத்து யானை அந்த யானை தான் ஒரு போர்க்களத்துக்கு கூட அரசன் அது மேலே ஏறி தான் போய் போர் புரிய போவார் அந்த மாதிரியான ஒரு யானைக்கு ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சு ஒரு சேத்தில் போய் சிக்கிருச்சு சிக்கிட்ட உடனே ஆளாளுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க யானையை வெளியே எடுத்துடலாம் ஒன்றுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஒரு வயசானவர் வர்றார் பெரியவர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு போர் முரசை எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்றார் போர் முரசுங்கிறது என்னது போர் ஆரம்பிக்கிறப்போ முரசு கொட்டுவாங்க அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே என்னென்னக்க போர் ஆரம்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ போகிற முரசை எடுத்துகிட்டு வராங்க கொட்டின உடனே யானை உத்வேகத்தோட முயற்சி பண்ணி சேத்துலேருந்து வெளியே வந்துருச்சு ஸோ யானையோடைய மோட்டிவேஷன் என்னது அந்த முரசு சத்தம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது போர்க்காலத்தில் ட்ரெயின் ஆகிருக்கு ரைட் இப்போது நம்ம பார்த்த எல்லாத்துலேயுமே ஒரு விஷயம் கவனிக்கிறோம் நம்ம சந்தர்ப்பங்கள் மாறும் சூழ்நிலைகள் மாறும் தடைகள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுடைய ஒரு மாநிலம் மணிப்பூர் அங்கே ஒரு ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி அதில் மேரி கோம் மேரி கோம் அப்படின்னு ஒரு பெண் இருந்தாங்க இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு தான் ஒரு குத்து சண்டை வீராங்கனை ஆகணும் அப்படிங்கிறது இலக்கு அந்த கம்யூனிட்டி வந்து அந்த கம்யூனிட்டியில் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பெண்களை விளையாடுறதுக்கு அதுவும் முக்கியமாக குத்து சண்டை விளையாடுறதுக்கு விடுவாங்களா ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை தவிர அவங்களுடைய குடும்பமும் ரொம்ப சாதாரணமான குடும்பம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸோ அதுக்கு உண்டான எக்யூப்மெண்ட்டோ வாங்கி கொடுக்கறதுக்கோ அந்த குடும்பத்தில் வசதி கிடையாது ஆனால் அவங்க தன்னுடைய இலக்கை மட்டும் மாற்றிக்கவே இல்லை கட்சியில் ஆறு முறை வேர்ல்டு அமச்சூர் பாக்ஸிங் சாம்பியன் ஆனாங்க இந்த படத்தை பாருங்கள் தண்ணி ஓடுது இடையில் ஒரு பாறை வருது பாறை வந்துட்ட உடனே தண்ணி வந்து ஐயோ பாறை நம்மளை தடுக்க போகிறதே நம்மளால் போக முடியுமா ஓட முடியுமா அப்படின்னெல்லாம் யோசிக்கல எங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்குமோ அதை சுற்றிட்டு பாறையை சுற்றிட்டு ஓடிடும் அந்த மாதிரி தான் இதுவரையில் நம்ம பார்த்த சயின்டிஸ்ட் மெரிக்கோம் நிறைய வீரர்கள் வீராங்கனைகள் இது போல் அவங்களுடைய இலக்கை அடையறதுக்காக வேண்டி நிறைய விஷயங்களை நிறைய விஷயங்களை ஓவர் கம் பண்ணி அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தன்னை தகவல் அமைச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய இலக்கை அடைஞ்சிருக்காங்க சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பொதுவாக ஹைஜம்ப் உயரம் தாண்டுதல் இந்த வீரர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறப்போ கோச் என்ன செய்வார்னாக்க பாரை ஒரு இடத்துல வைப்பார் ஒரு ஹைட்டில் வைப்பார் உடனே இந்த வீரர்கள் ஓடி வந்த அந்த பாரை கிராஸ் பண்ணி குதிச்சிருவாங்க உடனே என்ன செய்வார் அந்த பாரோட உயரத்தை அதிகப்படுத்துவார் திருப்பியும் குதிப்பாங்க ஸோ என்ன செஞ்சிட்ருக்கார் கோச்சு இது மட்டும் இல்லை இதுக்கு மேலேயும் ஒன்றால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டுதலை கொடுக்குறாரு பார் இதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்தில் நீங்க பார்க்கிற விளையாட்டுக்கு பேர் போல் வால்ட் 
கோல் வால்ட்னாக்க இதே உயரம் தாண்டுதல் தான் அந்த ஒரு கம்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் வால்ட்னு பேர் இந்த படத்தில் நான் காமிச்சிருக்கிறது வந்து நான் சொல்கிற பர்சன் கிடையாது ஃபோட்டோவை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற அந்த பர்சன் வந்து நான் சொல்கிற பர்சன் கிடையாது நான் சொல்ல போகிற பர்சன் யாருனாக்கு சர்ஜி புப்கா அப்படின்னு உக்ரைனில் பிறந்த வீரர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் அன்பீட்டபிள் சாம்பியனாக இருந்தார் இந்த சர்ஜி புப்கா இவரும் ஆறு முறை வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்கார் இவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா இவருக்கு ரொம்ப பெரிய காம்படிட்டர்ஸ் இல்லை ஆனால் அவருக்கு அவர் தனக்குத்தானே சேலஞ்சஸ் ஏற்படுத்திட்டார் என்னென்னா அவருடைய கம்பு இருக்கு இல்லையா வால்ட்னு சொன்னேன் அந்த கம்புடைய உயரம் அன்இமேஜினபிள் கடைசியாக அவர் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணினப்போ அவர் தாண்டின உயரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அதை அதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணின வால்ட் போல் வால்ட் அதோடைய உயரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மீட்டர் அதனால் நமக்கு காம்படிட்டர்ஸ் வேணும்னு அவசியம் இல்லை லைக் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளேயர் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவர் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மேட்சில் ஐம்பது ரன் அடித்தாருன்னு வச்சுக்கலாம் அவர் அடுத்த மேட்ச் ஆட போகிறப்போ ஐம்பது ரன் அடித்தா போதுன்னு நினைப்பாரா இல்லை அதுக்கு மேலே தான் அடிக்கணும்னு நினைப்பார் நூறு ரன் அடிக்கணும்னு நினைப்பார் ஸோ இந்த மேட்சில் எழுபது ரன் அடிச்சிட்டாக்க அடுத்த மேட்சுக்கு போகிறப்போ எழுபது அடிச்சிட்டாச்சு போதும் போதும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டார் அதை விட அதிகமாக அடிக்கணும் அதனால் உங்களுக்கு நீங்களே காம்படிஷனை அதிகப்படுத்திட்டே போங்க உங்களோட உயரம் தாண்ட வேண்டிய உயரத்தை அதிகப்படுத்திட்டே போங்க கொஞ்ச வருஷங்கள் முன்னாடி முதல் முதல்ல மொபைல் ஃபோன் உபயோகப்படுத்த ஆரம்பித்தப்போ என்ன வச்சுருந்தோம் பட்டன் ஃபோன் உடனே எல்லாரும் அந்த பட்டன் ஃபோனை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுட்டாங்க அவங்க எல்லோரும் கற்று முடிச்சுக்கிறதுக்குள்ள பட்டன் ஃபோன்லேருந்து அடுத்த ஃபோன் வந்து அடுத்த டச் ஸ்க்ரீன் மொபைல் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து அந்த ஃபோனில் எல்லா வசதிகளும் வந்து எல்லாம் வந்துடுச்சு அப்போ உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் பட்டன் ஃபோனை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு கற்றுன்றது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு புதுசாக இந்த ஃபோனை எப்படிடா உபயோகப்படுத்துறது லேர்ன் அன்லேர்ன் அண்ட் ரீலேர்ன் புதுசாக கற்றுட்டோம் இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கோள்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற தியரி வந்த உடனே முதல்ல என்ன தெரியுமா நினச்சாங்க பூமி தான் மத்தியில் இருக்குது சென்டரில் இருக்குது பூமியை சுற்றி சூரியன் மிச்ச கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூமியை தான் சுற்றி வருது இதுக்கு பேர் ஜியோ சென்ட்ரிக் சிஸ்டம் ஜியோன பூமி அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ணாங்க ஐயா பூமியை சுற்றி வரல சென்டரில் இருக்கிறது சூரியன் சூரியனை சுற்றி தான் மிச்ச கோள்கள்லாம் போகிறது பூமியும் சேர்த்து அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு பேர் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் சிஸ்டம் ஸோ முதல்ல என்ன கற்றுண்டோம் பூமி தான் சென்டரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத படித்தோம் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு புதுசாக இருக்கிற உண்மைகளை தெரிஞ்சிட்டோம் புதுசாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால் இந்த ப்ராசஸை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் எந்த ப்ராசஸை லேர்ன் அன்லேர்ன் ரீலேர்ன் எவ்வளோ நாளைக்கு லைஃப் லாங் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் 
பாறை வந்த உடனே தண்ணி ஓடுறதுக்கு பயந்துட்டு தேங்கி நின்று எடுத்துனா என்ன ஆகும் அதில் குப்பையெல்லாம் சேர்ந்த கூட்டம் மாதிரி ஆயிரும் நம்ம அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ லைஃப் லாங் செய்யணும்னாக்க எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும் ஒர்க் ஹார்ட் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உயிரினம் எறும்பு எறும்ப கவனிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா எப்போவான தனியாக இருந்தால் தன்னால் தூக்கி கொண்டு போக முடியாத விஷயத்தை இழுத்துட்டு போகும் இல்லையா நாலஞ்சு இல்லைன்னா பத்து எறும்புகள் சேர்ந்து ஒரு பெரிய பொருளாக இருந்தால் கூட சாப்பிட்ற பொருளை தள்ளிட்டு போகும் இந்த எறும்புகள்லாம் மழை வர ஆரம்பிச்சிட்டோடனே பார்க்கவே முடியாது எங்கேயுமே மழை நின்று கொஞ்சம் வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்ட உடனே கொஞ்சம் பூமியெல்லாம் காய ஆரம்பிச்சிட்ட உடனே கூட்டம் கூட்டமாக படம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இவங்க வந்து உணவு பொருள்கள் சாப்பிட்ற பொருள்களை சேமிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுடைய புற்றுல கொண்டு சேமிச்சு வைப்பாங்க இதில் கடின உழைப்பு மட்டும் இல்லை மோட்டிவேஷன் எது மோட்டிவேஷன் மழைக்காலங்களுக்கு அவங்களுக்கு உண்டான சாப்பாடு சுறுசுறுப்பு அப்படின்னு உடனே நமக்கு அடுத்த ஞாபகம் வருது எது தேனீக்கள் ஹனிபி தேனியே ஹனிபி வந்து ஒரு சின்ன உயிரினம் இது ஒவ்வொரு பூலையும் போய் உட்காந்து அந்த பூலேருந்து எவ்வளோ தேனை எடுக்க முடியும் தேனை உறிஞ்சிட்டு வந்து அடையில் சேர்க்கும் சில அடைகள் சின்ன அடைகளில் நூறு தேனி வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் சில பெரிய அடைகளில் ஆயிரம் தேனீக்கள் கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாள் இந்த தேனி யோசிக்கிறது கிடையாது ஆமாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் இதை சேர்க்கறதுனால இதில் தேன் சேர்ந்துட போகிறது இல்லை அவங்களுடைய கவனம்லாம் எதில் இருக்குது தேனை பூலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அடையில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கவன குவிப்பு இந்த படத்தை பார்த்தோடனே தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கவனம் பாருங்கள் அந்த பூனையுடைய முகத்தையும் பாம்புடைய பாஸ்டரியும் பாருங்கள் என்ன கவனத்தில் கவனமாக என்ன பார்த்துட்ருக்கு ரெண்டுமே பூனை என்ன பார்க்குறது இந்த பாம்பு ஆசைய போகிறதா என்ன செய்ய போகிறது அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கு பாம்பு என்ன கவனிச்சிட்ருக்கு இந்த பூனைக்கிட்ட ஏதானு அசைவு தெரியுதா அப்படின்னு கவனிச்சிட்ருக்கு ஃபோக்கஸ் கவன குவிப்பு கவன சிதறலே இல்லாத கவன குவிப்பு இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சரி இவளெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒரு சின்ன ஒருத்தருடைய லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன பையன் ரொம்ப கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டெய்லி சாயங்காலம் மெட்ராஸ்லேருந்து ஒரு ட்ரெயின் புறப்படும் அது காலையில் ஆறு மணிக்கெல்லாம் ராமேஸ்வரம் போய் சேர்ந்துடும் ராமேஸ்வரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகும் அங்கே ஒரு பையன் பிளாட்ஃபார்மில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பான் டெய்லி எதுக்குன்னா இந்த ட்ரெயினில் பேப்பர் வரும் தினசரி அந்த தினசரியோட பேர் மெயில் த மெயில் எம்ஏஐஎல் மெயில் அதுக்காகவே அந்த ட்ரெயினுக்கு பேரே போட் மெயில்னு பேர் ஏன்னா அந்த தினசரியை கலெக்ட் பண்ணி போட்டில் ஏறி தனுஷ்கோடிக்கு போகும் தனுஷ்கோடிங்கிறது ஒரு சின்ன தீவு ராமேஸ்வரத்துலேருந்து இந்த பையனோட அப்பா வந்து ஒரு படகோட்டி இந்த பையன் ஒரு பேப்பர் பாய் இந்த பேப்பரை ட்ரெயின்லேருந்து எடுத்த பேப்பரை வீடு வீடாக போய் கொடுப்பார் இவர் ராமேஸ்வரத்தில் ஸ்கூல் படிப்ப படித்தார் அதுக்கப்புறமா திருச்சியில் கிராஜுவேஷன் பண்ணார் ஃபிசிக்ஸில் கிராஜுவேட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சார் ஏரோஸ்பேஸ் என்ஜினியரிங் எம்ஐடியில் போய் சென்னை எம்ஐடியில் ஏரோஸ்பேஸ் என்ஜினியரிங் படித்தார் அவரை நம்ம எல்லோரும் எப்படி தெரியுமா ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் மிசைல் மேன் ஆஃப் இந்தியா 
மிசைல் மேன் ஆஃப் இந்தியா பிற்பாடு நம்ம நாட்டுடைய பிரசிடென்ட் ஆனார் யார் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் கனவு காணுங்கள்னு சொன்னார் என்ன கனவு அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் A dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. What are you saying? You don't talk to me about your dreams. One dream is that you don't talk to me about your dreams. You don't talk to me about your dreams. One bad man is not ready to talk to me about your dreams. ஒரு நூறு அடிக்கிற வரைக்கும் அவனை தூங்க மாட்டான் ஒரு நூறு அடித்த பிறகு அவன் தூங்க மாட்டான் ஏன் தெரியுமா இன்னும் பல நூறுகள் அடிக்கணும் அதை மாதிரி தான் நம்ம சயின்டிஸ்ட் சந்திரயான் ஒன் அனுப்பினாங்க டூ அனுப்பினாங்க த்ரீ அனுப்பினாங்க இப்போ பெசாமல் இருந்துருவாங்களா அடுத்து வேற ஒன்று செய்வாங்க அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் ட்ரீம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதோட என்ன சொன்னார் தெரியுமா கலாம் ஐயா கல்லாமை இயலாமை முயலாமை இந்த மூணும் மூணு ஆமைகளையும் நமக்குள்ள வந்து வர விட்டுறவே கூடாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டா உங்களுடைய சக்ஸஸ் எதை பற்றி இருக்கும் அகாடமிக் சக்ஸஸ் அகாடமிக் சக்ஸஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிரேட்ஸ் அதுக்கு கற்றல் ரொம்ப முக்கியம் புஸ்தகத்துலேருந்து இன்னைக்கு படிச்சுட்டு நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதிட்டு மார்க் வாங்கிட்டு அதோட மறந்து போயிடுறது இல்லை கற்றல் கற்றல்ங்கிறது நீங்கள் எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அறிஞ்சுக்கிறீங்களோ படிக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி அசிமிலேட் பண்ணி அதை அடுத்து அடுத்து உங்களுடைய ப்ரொக்ரஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கற்றல் அதனால தான் நான் சொன்னேன் லேர்ன் அன்லேர்ன் ரீலேர்ன் எப்போ வரைக்கும் லைஃப் லாங் இது எல்லாம் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னாக்க ஃபோக்கஸோட பொறுப்புணர்வோட பேஷனோட செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னாக்க யூ ஆர் த சாம்பியன் நான் கற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் என்ன ஸ்டடி அப்படிங்கிற சொல்லவே இல்லை லேர்ன் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் ஒரு பொம்மை செய்கிறவர் மூணு பொம்மைகள் செஞ்சார் மூணு பொம்மைகளும் ஒரே மாதிரி இருந்தது ஒரு சேலஞ்ச் வச்சார் யாரான பந்தயம் இந்த மூணு பொம்மையும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னார் எல்லோரும் முயற்சி பண்ணாங்க யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல உடனே இவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா ஒரு சின்ன மேலேஸ் கம்பி எடுத்தார் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பொம்மையோட ஒரு காது வழியாக விட்டார் அந்த பொம்மை இன்னொரு காது வழியே வெளியே வந்துடுது சாரி கம்பி இன்னொரு காது வழியே வெளியே வந்துடுது அதே கம்பியை எடுத்து ரெண்டாவது பொம்மையோட காது வழியே விட்டார் அது வாய் வழியாக வெளியே வந்துடுது அந்த கம்பி அதே கம்பியை எடுத்து மூணாவது பொம்மையோட காது வழியாக விட்டார் அது வெளியவே வரல அப்படியே உள்ள போயிடுச்சு அப்படி தான் காது வழியாக வாங்கி காது வழியாக வெளியே விட்டுறக்கூடாது காது வழியாக வாங்கி வாழ் வழியாக பேசி விட்டுடக்கூடாது மறந்து போயிடக்கூடாது காது வழியாக கேட்குற விஷயங்களில் கூட உங்களுடைய மனசில் நிறுத்தி வச்சு அதுதான் உண்மையான கற்றல் அந்த கற்றலை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு தான் நம்ம கலம் ஐயாவும் சொல்லியிருக்காரு அதனால் உங்களுடைய இலக்குகள் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் வெற்றி பெறதுக்கு அதுக்கும் உங்களுடைய கனவுகள் நனவாகிறதுக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்